First Timothy 5, 17. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those who work, whose work is preaching and teaching. And the double honor there means double honorarium or support. Apply this principle to family elders who raised their children, taught their children, it's more so if they did it very well. Ang mga nakakatanda daw ay karapat dapat tumanggap ng dobling pagpaparangal. Hindi lang po, hindi lang opo, hindi lang in terms of language, but in terms of support. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, Seniors Discounts. Salamat Panginoon sa mga seniors ng aming buhay. At kung meron sa amin na mga dumating sa pagiging senior, salamat sa pagbibigay niyo po ng mahabang buhay. At ngayon, turuan niyo kami kung ano ang dapat na kilos, asal namin sa mga seniors at ng mga seniors mismo. Be our teacher, be our leader, and let the beauty of your word apply to every stage of our life. In Jesus' mighty name, we pray with thanksgiving. Seniors Discounts. Ang mga senior sa Pilipinas exempted from 12% value-added tax. Ang laki nun. Plus, you get 20% discounts on most purchases. Plus, libre ang mga senior sa maraming sinihan. Sa mga ibang medyo hindi makayayamanin ang mga bayan-bayan, Monday lang. At kuminsan, first showing lang. Pero sa mga yayamanin, 24-7, basta may palabas, libre ang seniors. In terms of seniors' privileges, the Philippines is a great country to grow old in. At dapat hindi lang sa bansa privilege ang seniors, lalo sa church. But seniors have other well-earned discounts. At ang mensaheng ito hindi lang para sa mga senior na ngayon, kundi sa mga hindi pa dahil magiging senior din kayo. Kaya mahalagang unawain at ipamuhay. Seniors should be exempted from and enjoy discounts in financial worry in the family. Dapat, kung ang senior ay naging mabuti ng provider, naging mabuting magulang, ay dapat ay siya ay ine-exempt na sa mga problema at mga sasagutin na financial sa buhay. Security could come and should come from insurance, savings and investments at kung ano pa kung ginawa yan ng senior nung junior pa siya. Pero kung wala kang kinuhang insurance, wala kang tinanim na mga kung ano-ano mga puhunan at wala kang inipon, edi eh papano ka magkakaroon ng privilege sa ito in your senior years? Kaya, bago maging senior, mag-invest na. At sa mga senior na, huli na ang lahat. Dapat umasa na lang tayo at manalig sa iba pang mga paraan para tayo magkaroon ng freedom from financial worry. Pero maraming hindi pa senior. Dapat kumilos kayo habang hindi pa late. Habang kayo ay nasa 10 o'clock, 11 o'clock a.m. ng buhay nyo. 12 noon, 1 p.m., 2 p.m. pwede pa. Pero kung nasa mga 5.45 p.m. na kayo, paano pa mag invest Paano pa kukuha ng mga insurance, ang mahal na ng premium, kung papatulan pa tayo ng insurance? Yung mga health insurance, hospitalization insurance, habang mas maaga, mas kinukuha na yan, basta reputable yung company. Kung ang dami-dami mong pera, pagkarami-rami mong savings, marami ka investment, pwede siguro walang insurance. Pero pag sinasabi mong mahirap nga kami, paano kami magkakaroon ng insurance, mas mahirap nga ang tao, mas kailangan niya yun eh. Kasi anong gagawin niya pag nakasakit siya? Maninigas na lang siya, hindi naman ganun eh. Gumagawa ka rin ng paraan para makarating sa ospital na may babayaran. Kaya magpakatalino. Kailangan mag-invest. Maraming lagyan ng mga pamumuhunanan. Ecclesiastes 11.2 Hatiin sa pito, sa walo, ang kalakal mo. Pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasama ang mangyayari sa mundo. So huwag daw Sa isa lamang mamuhunan, sa isang tao ka lang namuhunan, doon mo na ibinigay ang lahat-lahat-lahat. Paano ko bigla yung nakalimot sa'yo? O biglang nag-asawa ng asawa from hell na hindi ka na kinilala dahil hindi ka naman kaano-ano ng asawa niya? 
o kaya ang bait-bait nga ibig lang na dedo. Kaya kailangan daw hinati-hati mo kung saan-saan ka namumuhunan kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa buhay. Plant in early life to harvest at senior time. And keep planting from the earliest to the last hour. Hanggang pinakamaagang panahon na pwede ka magtanim, magtanim na para may anihing ka pagtanda. At huwag kang titigil ng katatanim. Do not retire too early. Kasi pag nag-retire ka na, wala ka ng income, pero patuloy ka pang gagastos. At habang tumatanda, nagkakasakit, tumihina, dumadami ang gastos. Dapat iniisip, nangyari na yan sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola, dapat tayong matuto sa kanilang kakulangan ng paghahanda. Keep planting. Ecclesiastes 11.6 Sow your seed in the morning, and at evening let your hands not be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Magtanim ka daw sa umaga, at pag nakatanim na, may iba ka pa dapat ginagawa. Kasi hindi mo naman alam kung itinanim mo, tutubo ba? Babagyuhin ba yan? Babahain? O mapepeste? Kaya huwag lang iaasa sa isa. Kailangan merong pang iba. Sa mga pamilya, para tayo guminhawa, dapat hindi lang isang nagtatrabaho at kumikita, tapos lahat nakaasa. Dapat mas maraming nagtatrabaho at kumikita kesa sa umaasa. So invest in many things. Invest in relationships. Invest in goodwill. Invest in goods. Maraming ini-investa ng tao. Yung iba, mag invest na rin lang, negative pa. Magtatanim na rin lang, tinik pa ang itatanim. Anong investment ang gagawin niyo sa mga bata? Kung lagi niyo kinukurot, lagi niyo ginugulpe, pinagmamalupitan, iniinsulto, kinakawawa, yun ang tanim niyo. Aanihin niyo yun. Pag kayo na ang mahina at siya na ang malakas, may ani yun. O kaya, the best thing that can happen to you is, wala kang anihin dahil hindi ka ginantihan. Eh kung itinanim mo sa bata ay mabuti, maganda, eh di may aanihin ka at gagantihan ka ng maganda. O kung hindi ka man magantihan ng maganda, at least hindi ka gagawa ng masama. Isa sa mga pinakamalaking kamangmangan, yung maging malupit ka sa bata, maging maramot ka sa bata, maging masama ka sa bata, kasi tatanda yun eh. At habang nagiging malakas yun, dumadating sa katanghali ang tapat ng kanyang buhay, papunta ka sa 5.45 o sa 6 o'clock, dong sa orasyon ng iyong buhay. E siya yung malakas. Kung natumba ka kaya, damputin ka. E ang itinanim mo masama. Mga anak, mga kabataan, be productive and fruitful. Kailangan ng mga kabataan, ang laman ng utak nyo, paano kikita, hindi paano gagastos. Lalo't nag-aaral pa kayo, binabayaran ng matrikula, binabiyan kayo ng baon, huwag ang isipin nyo lagi anong mabibilhin nyo. Anong maluho na bibilhin, anong gadget, anong mga damit. Hindi yun ang pinag-iisipan ng mga hindi pa kumikita. Ang iniisip nyo, saan kaya ako pwede mag-part-time job para matulungan ko naman ang magulang ko na hindi nakakalbo na yung magulang ko at tumatanda na at nakukuba na para ako suportahan. Ang society ngayon, lalo sa social media, ay, Baliw na baliw ang mga kabataan sa kung anong bibilin. Hindi sa kung ano ang kanilang pwedeng pagkakitaan. At obserbahan ninyo mga kabatid, kadalasan, hindi lagi, kadalasan, yung mga batang lumaki sa hirap, dahil mahirap din ang magulang, hindi nabigyan ng luho. Yung pa nga ang mababait na anak eh. Kadalasan nyo ng mabubuting anak. Nakikita niyo yung mga namamasukan dito sa mga malalaking lungsod na galing sa malala- mga nayon, mga probinsya, 10, 12 years old pa lang, ipinapasok na ng magulang na katulong. Yan ang hindi tumitigil magpadala sa magulang buwan-buwan. Ni hindi nga nabigyan ng ginhawa. Ito naman mga pinalaki sa luho. Ipinagtatampo kung hindi branded ang damit, ang bag, ang telephone. Ang gusto na ngayon ng mga kabataan sa telephone, may lamang spa sa loob. Hindi sapat na nakaka-text o nakakatawag. Dapat kung ano-ano pa mga ginagawa niyan. Kunwari, pang research po. Research? Anong nire-research? Eh, ang bababa ng grades. Mga anak, kabataan, stop being burdens to your elders. 
and start becoming supporters as early as possible. At dahil tinuturoan natin ang mga parents na mag-save sa pagtanda nila, mga kabataan, allow your parents to invest and save. Ibig sabihin, kung pinag-aaral kayo, finish your schooling as soon as possible para matumigil na ng paggasto sa inyong magulang nyo at makapag-save naman sila para sa sarili. Para makagasto sa man para sa sarili. Hindi yung labing dalawang taong ka na sa kolehiyo. Hindi ka patapos. Hindi ka ba naaawa sa magulang mo na hindi titigil lamang magtrikula yan? At kung hindi man dumadaing, hindi man nagsasabi diretsahan, makiramdam ka man lang kung hirap na hirap na ang iyong magulang. Mga kabataan, lalo't wala pa kayong trabaho, huwag maluho. Hindi ko napupuri yung mga kabataan na ang luluho-luho, tas wala naman trabaho. E ano yan, dugo ng magulang mo, sinisip-sip mo para isuot mo sa yung hikaw na pagkalaki-laki. Yung telephone mo na bagong-bagong pagkamahal-mahal, dugo ng magulang mo, ano nakakahanga doon? Earn your extra expenses. Kung kayo pinapakain ng magulang nyo, binibigyan ng tahanan na matitirahan at mapalad kayo na pag-aaral pa, yung mga luluhuin nyo sa buhay, kitain nyo. Kumanap kayo ng part-time job, ang dami-dami nyong oras na nauubos sa internet, sa social media, ba't di kayo maghanap ng hanap buhay na pang social media? Hindi puro mga kung ano-ano mga pagpapos, mga kinain, mga pinuntahan. Walang kahanga-hanga sa ganun. Pagka ang luho mo, e eh, dugo ng iyong kapwa, lalo dugo ng iyong magulang. Sa Bible, sabi, repay evil with good. Masama na nga, susuklian mo pa ng mabuti. E eh, di lalo namang tayong mga mana ng palataya, e eh, repay good with better, with the best. So how do you repay your parents? How do you repay your elders? How do you repay your mga tita and tito na tumutulong sa inyong pag-aaral, mga kabataan? Repay them with the shortest possible schooling time para makapagtrabaho na kayo at kumita na kayo. Alam mo mang pahabain niya ng pahabain ang pahabain ang pagpasan nila sa inyo. Seniors should be exempted from and enjoy discounts in responsibility for children, especially grandchildren. Mga anak, napalaki na kayo ng magulang nyo. Yung mga sarili nyong anak, dapat kayo na mag-alaga, hindi yung mga lolo at lola. Tapos na ang pananagutan ng magulang nyo nang pinalaki kayo. Haharurot kayo sa pag-aasawa, pati pangbili ng gatas, pampaturok ng mga bata, lahat sa lolo at lola. Kailan pa sila magpapahinga? Pagpatay na. Huwag nang bigyan ng alagain, paasanin o alalahanin ang mga matatanda. Kaya mga anak, behave and discipline yourselves. Huwag kayong puro na lang fun, puro mga excitement. Umaakyat kayo ng mga bundok na nakahawak lang kayo sa bato-bato. Kung nahulog kayo at paralitiko kayo, buong buhay kayong aalagaan ng magulang nyo. Ang tanda-tanda na nila, kayo pa rin ang aalagaan. Yung mga may mga dangerous sports. Pagkatapos, Basta nga na kayong mag-aasawa, basta kayong makikipaghawalay sa asawa, uuwi kayo ngayon sa magulang. E di siyempre, hindi naman kayo itataboy, papasanin kayo. Gusto nyo ba yun? Kailan nyo sila pagpapahingahin? Take good cares of yourself so you don't become alagain. And take good care of your own children. Yung pag-aalaga ng lolo at lola, dapat, ito gusto lang nila. Naiinip sa apo, nagigilaw sa apo, dalin mo, not more than two hours. Di ba? Hindi yung sila nalang nag-alaga ng apo, hindi sila nakapagpahinga, hindi sila nakapasyal. Dahil responsable itong magulang nung apo. Inalagaan na kayo, ipapaalagan nyo pa anak nyo, that is too much. That is not decent. Unless you are too sick. O kaya talagang hirap na hirap sa buhay, maitawid ka man lang, tulungan ka ng magulang mo. Pero pantawid, hindi pang araw-araw, 24-7, buong buhay, napasan ka. Ephesians 6, 2-3, Igalag mo ang iyong amatina. Ito ang unang utos sa may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. May pangako talaga ang Diyos sa mga gumagalang sa magulang ng mahaba at masayang buhay pero isa sa ibig sabihin ng paggalang, hindi lang po, opo. Mami po, opo. Bigyan niyo lang po ako ng pangload. O anak, para sa 65th birthday mo, eto ang pangload. Ang tanda-tanda mo na, humihingi ko pa ng pangload. 
Isang ibig sabihin ng paggalang, huwag pahirapan ang magulang. At kumisan, hindi lang biological parents. Kumisan, sinusuportahan ka ng ate, ng kuya, ng kapatid, ni bunso. Ibig sabihin din, sikapin mo na kumita, may maghawa ka sa buhay para kung binibigyan ka malang ng 100, maging 50 na lang kasi kinikita mo yung 50 o maging 25 na lang o mawala na kasi yung buhay mo, ah, sikasuhin mo. Pagka kumakain ka nang hindi ka naghahanap buhay, siguradong may nagpapakain sa yung iba. At yun ay magandang gawin sa sobrang bata, sobrang bata o sobra lamang na mahina o may sakit. O paminsan-minsan na inaalat sa buhay, kailangan ng tulong. Pero hindi yung pangmatagalan at wala ng pahingang pagtulong. Ang ibibigay mo sa iyong magulang bilang paggalang ay gaan, ginhawa, hindi bigat, hindi hirap. Kasama sa paggalang yung huwag silang obligahin na mag-alaga ng mga apo. Na mamahala pa rin ang bahay, ng buhay, ng kabuhayan, ng mga bayarin. Tapos nagpapahinga na sila dyan. Kapisan kayo ng magulang nyo sa bahay, tumutulo ang bubong, kayo na dapat ang mag-ayos niyan, sumabog ang gripo, kung ano-ano, hindi na yung matatanda pa. Nagawa na nila yon sa kanilang tamang panahon. Now it's your turn. Lalo yung mga anak ng mga byuda, mas dapat supportive kayo dyan. O byudo. Mga apo ng byudo at byuda, meron kayong mga pananagutan sa inyong lola at lolo. 1 Timothy 5, 3-4, Igalang mo ang mga biyudang wala ng ibang maaasahan sa buhay. Subalit, kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, silang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Siyempre, kasama na sa mga biyuda at biyudo, yung mga tito at tita na mga walang anak, mga nagtanda ang binata at dalaga, pero inalagaan ka, pinaaral ka, pinatira ka, Binigyan ka ng mga tulong here and there. Kasama sila sa ituturing na magulang na may pananagotang kang tumanaw ng utang na loob. Hindi yung kung merong isang anak yon o isang pamangkin yon o dalawa na matulungin, eh sila na lang lagi ang taya. Kumisa sa pamilya, yung anak na matulungin o yung pamangkin na matulungin o apong matulungin, nababalagoong na siya na lang lagi. Nagmamaang maanga, nagtetengang kawali at nag... Babali wala na yung mga iba. Dahil sabi na, ay, wala namang asawa si ate, siya na lang ang bahala sa nanay. Yun na nga, eh, wala nga siyang asawa, tatanda siyang walang anak, dapat may saving siya. Ikaw ang dami-dami mong anak na pinaaral pa ni ate, tinulungan pa ni ate, tapos si ate na naman sa magulang, kailan pa siya magsisave? Kailangan iniisip natin na maganyan. Yung mga sobrang close family tayo sa Pilipinas, kumisan salot. Kasi kawawa yung taya. Sa mga young people ngayon, magtatrabaho pa lang, nagsisimulang kumita, hihingi ng payo, sabi ko, alam mo, huwag kang masyadong palabigay. Huwag kang masyadong palabigay sa mga kamag-anak. Iisipin nila, lumalang mo ka sa pera, walang kwenta sa iyo ang magbigay, kaya laging ikaw na lang ang aasahan. We don't reward people who are generous to us. We kill them. At alam nyo kung sino ang pumapatay sa, sa kanilang nahihingan? Parasites. Parasite ang pumapatay sa kanyang tinitirhan. At hindi tayo dapat parasites. Mga bulate, di ba? Parasite yan. Mga pumapasok sa mga atay-atay na mga skisosomiasis na hindi ko ma-spell. Parasite yan. Yung mga lamo na kukuha na ka ng dugo, iiwan ka ng dengue. Parasite yan. Ang tao hindi dapat parasite. Sabihin nyo sa inyong katabi. So lahat ng anak, lahat ng pinakain, pinalaki, ginabayan, tinulungan, pinatira, kinupkop, pinag-aral, at iba pa, part-time o full-time, marapat tumanaw ng utang na loob at magsukli sa mga seniors. At kahit pa nga yung mga professional na nag-alaga sa atin, alam ba, si Yaya, si Yoyo, si Ganyan, naging mga senior na, umuwi na sa mga probinsya nila, alalahanin nyo rin yun. Bahagi yun na inyong buhay. Yan ang nakalulugod sa Diyos. At sa pag-aalaga sa mga seniors, walang dapat nagmamaang maangan. Pag na-hospital ang isang senior, siyempre may babayarin, dapat lahat ng mga apo, pamangkin, anak, kapit-bahay na natulungan, magdadala ng ambag tulong. 
Hindi yung lumabas na ba siya sa ospital? Ay, salamat. Oo nga, lumabas, pero wala ka namang ipinadala, pambayad, ano? Pasalamat ka na pasalamat sa Diyos. Magtigil ka nga dyan. Yung patalang, kumusta? Ganyan-ganyan. May mga anak pa na, pag piningnan yung nanay nila, sasabihin doon sa nag-aalaga, oh, bakit hindi bago ang mga punta ng nanay? Bakit hindi malinis sa mga betsit? Bakit? Nagpadala ka ba ng pamlaba? Nang sabon? Tanong ka ng tanong dyan, kala mo kung sino kang ma- mapagmahal sa magulang, di ka naman nagpapadala. Dadalaw ka lang pa misan-misan, eh, papagalitan mo pa yung nag-aalaga. Kala mo kung sino kang mabait. Dapat ang lahat, may pananagutan. Walang nagtetengang kawali. Walang nagpapalusot. Lalo kami namatay. O namatay yung matanda. Natural. May ataol, may serbisyo, merong nicho, merong hukay, merong kung ano-ano. O ano naman ang bag mo? Dapat may ambag ang lahat. 1 Timothy 5.8 Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanya mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang ng kanyang pamilya, ay tumatalikod na sa pananampalataya at mas nga pa kesa sa isang di mananampalataya. Napakalinaw. Sinasabi mo nananampalataya ka sa Diyos pero hindi mo inaaruga ang sarili mo mga family members. Pinapaubaya mo na lang sa isa o dalawang nag-aalaga. Sabi ko nun, huwag kang mag-pretend na believer ka ng Diyos. Magtigil ka, hindi yan totoo. Mabuti pa sa'yo yung tinatawag na mga hindi mananampalataya. Seniors should be exempted from and enjoy discounts in physical, heavy physical work. Kawawa naman yung mga kuba pa rin sa trabaho, eh, tanda-tanda na. Yung talagang parang kalansay na, taxi driver pa rin. Yung mga matatandang na kuba na, butot balat na, eh, naghihila pa ng mga paninda at kung ano-ano mga trabaho, hindi na napahinga. Buong buhay na lang, ganun. So help should come from children, from grandchildren, in fact, from the state, and from the kapatiran. Sa church, dapat merong loving ministry for seniors. Yung talagang sinasamahan mo, naalagaan mo. Kasi nga, magiging senior ka rin. Ang tanim, paanihin. So napakahalaga para sa ating lahat, paghandaan ang pagtanda mo at ng mga elders dahil may kasama yun ng mga physical challenges. Halimbawa, young person, young couple, magpapagawa kayo ng bahay, ang tarik-tarik ng hagdan, hindi na ba kayo tatanda? O pagtanda nyo, gagapang kayo paakyat. Magpapadulas na lang kayo pababa. Pag nakakita ko na nagpapagawa, bakit ang tarik? Hindi ka na ba tatanda? Dapat itong ground floor, may malaking space, kahit hindi mo gawing bedroom. Pero pag tumanda ko ang nagkasakit, pwedeng dito ka umistasyon para hindi ka na akyat ng akyat. Paghandaan yan, yung bahay. Pagka nagpapagawa ang anak nyo ng bahay, ang tarik-tarik ng hagdan, parang hindi na kayo balak patirahin doon pag tumanda kayo. Kasi ang hirap umakyat. Dapat ilagay sa ground floor. Bawat bahay na may matanda o may sakit, magpundar kayo ng wheelchair. Hindi yung bonggang-bongga ang mga birthday nyo, tapos yung mga matatanda ng kakapit sa mga pako at mga tornilyo pag naglalakad. Wala man lang wheelchair, pero nakakabongga kayo ng party ha. Dapat yung bahay nyo, kung pwede nga may rampa para sa wheelchair. At kung kayo yayamanin, maglagay ng elevator. At kung kayo ang gagawa ng bahay nyo, bata pa kayo, may pera pa kayo, malakas pa kayo, lagyan nyo na ng elevator. Kasi pagtanda nyo, baka hindi kayo ipaglagay ng anak nyo ng elevator. Dahil inubos nyo na sa kanya mga designer clothes, sa kanya mga hikaw, sa kanya mga damit, sa kanya mga fashion, sa kanya mga kung ano-ano mga ambisyon at kapritsyo, mabuti ko ipagpagawa kayo ng elevator kung tumanda kayo. Kaya habang at ang bata pa kayo, e eh, gawin nyo na. Huwag nyo iasa. Salamat kung gagawin nila. E eh, paano kung hindi? Gagawa kayo ng mga banyo, dapat kasya yung wheelchair. May mga hawakan na matatanda. Hindi yung namatay, hindi dahil sa katandaan, dahil nadula sa banyo, humampas ang ulo, nadurog, dumugo hanggang namatay, tapos wala pa kayo dahil mamaya pa kayong gabi darating. Kailangan nakahanda. At mga bahay na mayroong may sakit, lalo matanda, kaya nyo to kung didibibin nyo, magpunta naman kayo ng hospital bed. Hindi naman kamahalan yon, Baka mas mahal pa ang cellphone eh. Yung bang 
napapataas yung likod, napapababa, hindi yung matanda eh, nangangapit sa mga baging, sa mga lubid para siya tumayo. Yung halos magkanda, kuba-kuba na siya sa mga bakubakong unan para lagi tayo yung ulo niya. Sa matalang simple hospital bed, will make life very comfortable. Huwag nating tagapin, eh matanda na kasi, kaya nahihirapan. Pagka ginawa mo yung parang sinabi mo ng, well, wala na akong pananagutan kasi matanda na siya, dapat lang magdusa siya. Huwag ginagawang dahilan yung matanda na kasi. Yun nga eh, matanda na, kaya mas dapat kailangan mong alagaan. Senior should be exempted from and enjoy discounts in heavy emotional strain. Huwag na sila bigyan ng mga isasama ng loob, ikakalungkot. Huwag nang hatiran ng mga chismis na nakakagalit, mga sumbong-sumbong sa mga alit-alit na mga pamilya. Hindi na naman nila kailangan malaman yun eh. Avoid causing seniors to worry and to fear, especially expenses. Mga kabataan, mga anak na bata pa, patibayin ninyo ang inyong finances, patibayin ninyo ang inyong buhay para pwede kayong sandalan ng matatanda. Hindi yung kayo pa ang nakasandal, baligtad. Dapat patibayin mo yung buhay mo. Ang goal dapat ng mga kabataan ngayon eh, kailangan magkatrabaho ko agad, kailangan magkanegosyo ako, kailangan yumaman-yaman ako, hindi para sa luho, kundi para masecure ang aking mga magulang, aking mga lolo't lola, na meron silang sasandalan sa oras ng pangangailangan. Goal dapat yun ang kabataan. Avoid causing seniors to be needlessly sad. Ayusin nyo buhay nyo. Bawat broken romance mo, anak o apo, dinaramdam ng magulang. Bawat abortion mo, dinaramdam ng magulang. Bawat broken love mo, dinaramdam. So mag-ingat sa ganito mga area. Kasi ganun talaga mga magulang. Mahal nila tayo, ano man ating makabiguan, ano man ating makabaliwan. Kasama sila sa magdaramdam. Kaya mahalaga magpakatino sa buhay hanggang kaya para makontian lang yung mga malalaman nila na mga nakakadurog ng puso para naman sa kanilang senior years mas relax na sila. At madalas dapat dalawin, samahan, ipasyal, bigyan ng libangan kasi ang number one kalaban ng mga senior, inep. At ang inep ay magandang salita lang sa lungkot. Kaya dapat sinasamahan, nililibang, kinakausap. Leviticus 19.32 Tatayo kayo kapag may kaharap na matanda, igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ang nililinaw ng Leviticus dito, ang isa sa mga kahulugan ng takot sa Diyos ay paggalang sa matatanda. Hindi lagi pagtayo physically, kundi kung ano mga katumbas noon sa buhay natin ngayon. Respect, consideration, pagsasaalang-alang, paghingi ng kanilang payo, ng kanilang opinion. Mahalag ka sa yung tinatanong-tanong mo, magpapasya ka, hihingi ka ng payo. Kahit hindi mo laging sinusunod, humingi ka malang ng payo. Kinakatuwa nila yun. Yung binibigyan sila ng halaga. Psalm 71.18, isang panalangin, Even when I am old and gray, do not forsake me, my God. E yan naman ang takot ng lahat ng tao, eh, tumanda. Humina, mawala ng pera, magkasakit, baka wala mag-alaga. Natatakot mamatay, baka wala maglibing. Kaya nananalangin sa Diyos, huwag niyo po akong papabayaan. So, bibigyan natin ng mga katugunan at assurances yung ganun mga fears, lalo na nung medyo talaga nagkakaedad na. Mga matatanda naman, seniors, behave, act responsibly. Dapat ang matanda ay may pinagkatandaan. Hindi ang tanda-tanda mo na puro kahangalan pa yung lumalabas sa iyong bibig. Ang tanda-tanda na chismosa pa. Ang tanda-tanda na ang kitid-kitid pa ng utak. E eh, paano ka igagalang kung ganon? Dapat earn the respect. Yung pagbumuka ang iyong bibig, karunungan, katalinuhan ng lalabas, hindi mga kabulastugan. Yung pag may mga away ang pamilya, wala kang kinakatigan at kinakampihan para ikaw ang Supreme Court, ikaw ang pupuntahan ng lahat ng nagde-demanda, hindi kasama ka sa nakademanda. Dapat ang mga matatanda, kahit may mga talaga namang medyo pabupaborito, magaan ng loob doon sa isang apo, sa isang anak, sa isang manugang, pero on the surface, huwag kayong magpapahalata. 
dapat wala kayong kinakampihan. Kasi pag wala kayong kinakampihan, neutral kayo, lahat ikagalang kayo, at pwede kayong ngayong mamagitan pag may hidwaan, dahil lahat makikinig, dahil alam nilang neutral kayo, at hindi kayo kumakampi kung kanino lamang. Ang mga matatanda, dapat igalang, nang ibig sabihin ay dapat kagalang-galang. Bihira naman ang taong bastos. Marami lang nabastusin. So pag binabastos ka, huwag mo laging ibigay yung kasalanan sa ibang bastos siya. Pwede mo rin itanong, bastusin ba ako? Pag bumubuka ba ang aking bibig, natutok sa mga taong bastusin ako? Kasi kung anong kabulastogan ang pinagsasasabi ko. Dapat ang mga matatanda, may pinagkatandaan. Hindi sapat na dumami ang inyong edad. Kailangan rumurunong, humuhupa ang ating mga kung ano-ano mga silakbo ng damdamin para mas meron tayo ngayong tinig para pakinggan ang mga nakakabatang miyembro ng pamilya. Titus 2, 3 to 4. Sabihin mo nga sa mga nakakatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan. Lalaki din siyempre. Huwag maninirang puri. In other words, huwag chismosa. At huwag malulong sa alak o ano man bisyo, kundi magturo ng mabubuti upang maakay nilang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. So ito ang pasabi sa mga tatandang babae na dapat include natin sa application ng mga lalaki. Magpakatino. Huwag simali sa mga kung ano-anong mga kahakalaan. Huwag magbisyo-bisyo at sikaping maging the number one teacher in the family. Dahil haba-haba ng buhay na ibinigay sa inyo ng Diyos, siguradong napakarami niya nang natutunan. Tumanda ng may pinagkatandaan. Be an agent of peace, not trouble. Dapat pag may hidwaan sa pamilya, kayo ang nag-aayos, hindi kayo ang nagpapagulo. At huwag ipaabu- ipang-abuso ang katandaan. Huwag ipang-blackmail na matanda na ako, dapat ako sundin, dapat ako masunod, dapat lahat. Earn it. Dahil marami rin namang burden na pinapasa ng mga miyembro na inyong pamilya, hindi lang kayo. At hindi naman sila laging napakaraming resources para ibigay ang lahat ng inyong pangangailangan. So sa mga matatanda, lalo yung malusog pa ang katawan, kaya pa, be productive and fruitful. Hanggang kaya. Huwag mag-retire agad. Hanggang kaya, kumita pa. Kasi pag gumagasos ka, magandang kumikita ka. 1 Timothy 5.17 Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Yun yung double honor, galang at kabayaran. Lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung itinuturo sa atin na dapat ang mga elders natin sa church, mga nagtuturo na lalo na, ay dapat bigyan ng galang at kabayaran. Hindi lang galang at hindi lang kabayaran, both. Dapat lalong i-apply yun sa pamilya mga elders natin sa pamilya na nagtuturo, naging magandang halimbawa, tumulong sa atin, dapat binibigyan ng dangal at pensyon. Alam niyo naman na natatanggap natin kung meron man galing sa gobyerno, ang lead-lead. So dapat sa isang pamilya, kung magkakapatid kayo, magpipinsan kayo, nagmi-meeting kayo, o buwan-buwan, mag-contribute tayo ng tingga ganitong halaga, kung hindi man pare-pareho yung halaga, eh yung bagay sa income ng tao at ibigay natin sa lola, sa lolo, sa tatay, sa nanay, buwan-buwan. At sasabihin natin, alam nyo po, buwan-buwan, ito ang aming support sa inyo. Para alam naman niya yung budget niya, alam nyo kung kailan siya gagastos, alam nyo kailan siya titigil gumasos. Ito yung nakikita niya lang pag mahal na araw, doon yung lang aabutan. Tapos may mahal na araw pang nando kayo sa beach, walang abot. Yung pag inabutan niya yung matanda, dapat alam niya kailan kaya ang next. So kahit maliit yon alam niya regular, so makakapag-budget man lang siya sa buhay niya, hindi yun yung nasa lubong niya lamang, halimbawa sa ibabaw ng ulap, yun yung aabutan. Eh, paano kung hindi yun nasa lubong? Wala. Simple naman yun eh. Huwag lang tayo magmaang-maangan. Tapos sabihin iba, eh kasi po, pag lumuwag ako, bibigyan ko magulang ko. Ha? Anong fantasy yun? May tao bang lumuwag? Habang di ka maluwag, magbigay ka. Habang nahihirapan ka, magbigay ka. Kasi kailan ka paluluwag? Pagpatay ka na. Iginaagaw yan. Pag nagbabudget ka, 
Ito ang sa kuryente, ito ang sa tubig, ito ang sa nana, ito yung sa tata, ito yung sa budget, sa anak, ito yung kasama. Hindi pag may natira. Kasi alam nyo, wala namang natitira. At kung may asawa kayong maramot, pinagdadamutan yung sarili niyong magulang, abay, ilagay niyo sa sa lugar. Kailangan sabihin niyo, abay, magulang ko yan, huwag pagdamutan. Kasi dinaramdam ko na madamot ka sa magulang ko. At ikaw din, huwag madamot sa magulang niya. Fair. Kadalasan naman kasi, hindi naman lagi, yung babae, ang daming lihim na abot sa sarili niyang pamilya. At yung pamilya ng lalaki, sorry na lang, lalaki anak niyo eh. Ganun. Kailangan, lalot pinag-aral, pinalaking mabuti, tinuruan yung asawa niyo, tanawin yung utang na loob sa inyong biyanan. At suportahan niyo siya. Dapat kung kayo manugang, kayo na ngayon nangunguna magbigay, eh, hindi na yung anak. Kasi siyempre, nakikinamdam niyong anak. Lalo't pagbigay siya ng bigay sa magulang niya, eh, outside ako lang buhay siya, wala kayo sa mood, masakit ang ulo niyo. Siyempre, napaparusahan siya sa pagbibigay sa magulang niya. Later on, hindi na niya bibigyan. Gusto niyo yun. Dapat kayo manugang from heaven, not manugang from hell. Tulungan niyo ang asawa niyo na mahalin niyo magulang niya, hindi yung kakumpetensya niyo yung magulang. At ganoon din ang mga magulang. Ha? May magulang naman baligtad eh. Sila yung nakikipag-compete sa manugang. Nagtatrabaho sa abroad yung anak, gusto nung nanay, sa kanya ipadala yung pera, hindi doon sa asawa. Well, liba nila yung asawang yan ay bulagsak. At talagang patapon kung humawak ng pera, eh dapat hayaan nyo siya kasi siya ang asawa eh. Pero dapat, meron kayo ibinibigay sa magulang na pinagkakasundoan, hindi yung lihim. Pag pinaglilihiman kayo ng asawa nyo na nagbibigay sa magulang, ibig sabihin, masama o kali nyo. Yun lang yun, wala nang iba. Kailangan hindi inililihim. Kasi kayo na ang nagsasabing, bigyan natin ng tatay, bigyan natin ng nanay. Ngayon, tayong lahat, huwag katakutan ang pagtanda. Basta. Paano mangyayari yun? Magtanim hanggang bata. Ito yung sa mga bata pa lang ngayon. Magtanim. Do your part. At kung nakapagtaniman o hindi, manalig at kumapit sa Diyos that God knows our situation. Lahat ng taong isinilang na matay, huwag niyong katakutan ang pagka, ang pag, paano ng katawang ito. Mangyayari talaga yun. When it happens, you say, naturally, it will happen. Parang surprise sa iba, natural. Ang nakakasurprise lang kumisan, timing. O kaya yung method. But we will all face our maker. There is nothing scary about that. It's part of life. Isaiah 46.4 Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Remember, God will do His part, but you've got to do yours. Ayusin mong yung buhay, yun ang papel mo, at ang Diyos ang bahala sa iyo sa mga panahong hindi mo na kayang kumilos pa. At para mawala o mabawasan ang pagkabalisa tungkol sa pagtanda o pagharap sa Diyos, para mabawasan o mawala ang takot sa kamatayan, alalahanin ng Diyos habang bata ka pa. Alalahanin ng Diyos, maging makadyos mula pagkabata at sa buong buhay. Para kung binawi ang kanilang buhay, wala kang takot dahil yung buong buhay mo naman, kasali ang Diyos. So therefore, pag namatay ka, kasali ang Diyos. At pag kasali ang Diyos, hindi ka naman talaga mamamatay, lilipat ka lang sa kabilang buhay. Ecclesiastes 12, to 7 Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Ha? Hindi ko kailan namamatay na. Sa panahon ng kabataan, isali na ang Diyos sa inyong agenda bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Ang ibig sabihin ng pag-alala, hindi yung matakot lang, hindi yung sumunod lang, kundi enjoyin mo ang buhay na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Enjoy life while you are young and strong, so that when you are weak and dying, you have no regrets. Alalahanin mo ang Diyos habang bata ka. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, Bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap, ibig sabihin lang, alalahanin mo na ang Diyos bago ka magkaroon ng katarata. Bago lumabo ang iyong mata, tingnan mo na ang dapat tingnan, basahin mo na ang dapat basahin. 
para pag lumabo na, wala kang pagsisisi. Mo, syempre, tumatanda ako, lalabo. Pero ang dami ko nang nakita, okay lang. Yun ang ibig sabihin ng alalahanin ng Diyos. Live your life to the fullest when you have the energy, when you have the sight, when you have the resources. Bago lumabo ang mata. Verse 3, Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. Bago manghina ang iyong mga bisig. Bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. So, mamasyal na. Mamasyal pa more. Now na. Diba? Lalo kung mga 2 o'clock na ng hapon ang buhay mo, 3 o'clock, 4. Now na, kailan pa? Kaya nga sabi ko, dapat ang matatanda, palayain niyo sa mga responsibility. Paano naman mamamasyal kung may tatlong apong nakakapit sa kanya? Hindi naman siya Buddha. Ang daming nakasabit na bata. No? So, kailangan palayain. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo, mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Ibig sabihin, bago ka mabingi. Enjoyin mo na yung maririnig, yung musika, yung lahat. Para pag nabibingi ka na, alam mo na, oh, di ba, ang dami ko lang nadinig. Natural, mabibingi ako. Alalahanin daw ang Diyos bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng ibon o sa tunog ng awitin ay tuluyang tumigil. Alam niyo naman yung mga tatanda, bingi, sinisigawan mo, hindi ka madinig, pero nagigising sa konting kaluskos. So sabi, bago daw mangyari yun, alalahanin mo na ang Diyos, live your life to the fullest. Hindi ito panakot, na matakot ka sa Diyos, wag ka mag-enjoy. No, kabaligtaran, enjoyin mo ang buhay. Sa panahon na binibigyan ka ng Diyos ng lakas at kakayahan, kasi darating ang panahong mababawi yan. Dapat pag dumating yun, sulit ka na, para wala kang pagsisisi. Nagigig ka na magigisingin. Kaya habang bata, matulog. Mga bata, natinig nyo ba? Habang bata, ano? Huwag magpuyat. Wala akong natinig sa Bible na teaching na magpuyat. Anak, uuwi kang maaga. Hindi umaga. Maaga, pero umaga pala ang uwi. No? Siyempre, ang mga bata, alam nyo, habang wala kayo, nag-aalala magulang, nag-aalala matatanda. Kung ano-ano mga, kung ano-ano mga takot ang pumapasok sa ilang isip na narep kayo, pinuto lang inyong ulo, tinantad kayo, inilagay kayo sa drum, binuhusan ng semento, inihagi sa Manila Bay. Kung ano-ano mga naiisip na matatanda, alam nyo ba yan? Kaya tanong na, tanong na, saan ka na? Where are you na anak? Nabubwisit naman yung anak, tanong ng tanong yung magulang. Ang low, bat po ako? Ngayon, biglang uh, wala akong load. Pagka nobyo ang tumatawag, anli. Pag magulang, walang load. Eh, siyempre, inaalala kayo eh. Tandaan nyo yan, huwag magpuyak. Verse 5, Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa matataas na lugar, bago dumating ang panahong di ka na makalakad ng mag-isa. So ulit, mamasyal na lang mamasyal, habang kaya. Eh, paano nga mamamasyal yung magulang nyo kung nakakalimang kurso na kayo, ayaw nyo pa magtrabaho, aral pa rin kayo ng aral, kailan sila mamamasyal? Pagpunta nila sa langit, pag namatay na sila, ganun. Kailangan mag-isip-isip tayo. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ang pagnanasang sumiping sa minamahal, enjoy ni daw ang pagsiping sa minamahal. Kaya mga may asawa, siping pa more. At siping na now. Kasi darating ang panahong, para na lang kayo magkapatid. So, sabi, enjoy your life. Ang galing-galing ng turo ni Solomon tungkol dyan. Darating ang araw na tayo ipupunta sa huli nating hantungan. Sure yun. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So, hindi mo lang aalalahanin siya pag namamatay ka na. Every stage of your life, you glorify God with a good, happy, productive, fruitful life. This is what life is all about. At pag daw inalala mo ang Diyos sa lahat ng estado ng iyong buhay, pag mamamatay ka na, wala kang dapat ikatakot. Kasi yung katawan mo lang ang mamamatay, babalik yun sa lupa. Yung espiritu mo, babalik sa Diyos. So huwag tayo masyadong madrama. Pag may mahal tayo sa buhay na inililibing, ayan na siya, inililibing, matatabunan na siya. Hindi na siya yan. 
Yung espiritu niya, nasa Diyos na. Yung katawan lang na isinuot ng espiritu niya, ang inililibing natin, hindi yung tao. Hindi yung kanyang espiritu, hindi yung pwedeng ilibing. Kaya mga iba, alam mo, natatakot ako pag inilibing ako, baka madilim, baka masikip. Wala ka na dun pag inilibing yung katawan mo, hindi ka kasalid dun, so hindi ka dapat natatakot. Para lang yung damit na inilagay mo sa maleta, magbabiyahe ka kasi, so yung maleta ba, pag nasikipan yung damit mo, nasisikipan ka? No, damit mo lang yun eh. Ganon din yung katawan. Kaya huwag kayong sobrang nagdadrama yung pagka may namamatay. Dumadami lang ang lungkot. Ang asikasuhan niyo mga kapatid, live a good life, be productive, be happy, be good to others, minimize pain, maximize pleasure, do the most good, and die, die, die. Natural mangyayari yun. Walang katakataka. Kasi kung hindi naman mamamatay yung katawan, hindi naman babalik ang Espiritu sa Diyos. So ang totoo lang yan, yung, mahal na, yung katawan na yan na mahal na mahal natin, ay kulungan ng ating Espiritu. Hindi lang makalaya para bumalik sa Diyos. Kaya pagka namamatay na, ibigay na. At para hindi kayo nalulungkot pag namatay ang inyong mga mahal sa buhay, mahalin nyo habang buhay. Paglingkuran nyo, gawan nyo ng mabuti. At pag namatay, ay sabi mo, well, meet your maker. Hindi ako masaya, pero hindi rin ako magluloksa. Kasi... Minahal naman kita nung buhay ka, ngayon patay ka na, ililibing kita at meet your God. Ano pang drama natin sa buhay? Alisin niyo yung drama sa kamatayan kasi lalo lang humihirap eh. Natural yun. It is to be expected. Ano naman ang dapat ikatakot sa pag-uwi sa Diyos? Anong nakakatakot doon? So paghandaan, huwag katakutan ang paglipat sa kabilang buhay. Yun ang reward mo for having all the difficulties and the struggles and the victories in life to meet your maker. Ang kamatayan ng katawan ay pinto patungo sa kabilang buhay. Hindi yun parusa. Hindi yun nakakatakot. Do what you can for seniors to minimize their pain and suffering. Acts 20.35 Sa lahat ng pagkakataon, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Sino ang tutulungan? Hindi yung malalaking kalabaw ng mga anak nyo o pinsan o kapatid na nakatutulog maghapon, laro na laro ng basketball at bili ng bili ng kung ano-ano, walang trabaho. Hindi yun ang tinutulungan. Ang tawag doon pagkonsente sa mga kalabaw. Eh mabuti pa yung kalabaw, nagtatrabaho sa bukid. May pakinabang. Tayo mga Pilipino, sobrang magmahal, pati mga batugan, mga tamad, sobrang natin kusintihin. Kawawa yung mga responsabling membro ng pamilya natin kasi silang pumapasan. You don't always give to the needy. You give to the deserving. Yun ang justice ng Diyos. At sabi sa mga bata, 1 Timothy 5.1, Huwag mong papagalitan ang nakakatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mong ama. Maging magalang daw, kahit sa hindi ka mag-anak, e di syempre, lalo na sa sarili mong ama. Huwag kang gumagamit ang mga lingguwahin ng pangkaibigan, kasi ang magulang mo, hindi mo kaibigan, magulang mo yun. E marami rin naman kasing magulang, mali-maling kumilos. Kung makakilos, parang kabarkada ng anak, hindi ka kabarkada, magulang ka. Huwag kang gumawa na kung ano-anong gimmick para ka lang maging close. The best way to be close to your son is to be a father or a mother. And also to your daughter. Sabi na ibang-iba na mga bata ngayon. Kasi ibang-iba rin ang mga magulang ngayon. Ang mga magulang ngayon, sobrang mga konsentidor. Naku, nahirapan ako nung bata ako, hindi ko napapahirapan ng anak ko. Pero yung hirap mo, naging maganda karakter mo. Natuto kang mabuhay, natuto kang dumiskarte. Palalakihin mo ngayon ang anak mo sa layaw edi yung galing mo ngayon at husay ng pagkatao, hindi mapapasa kanya kasi sobra mong pinalaki sa sarap. Ang linaw-linaw ng sabi ni Balagtas, pag-ibig ko ang anak, pag-ibig anak ko yakin na kilala, di dapat palakin ang bata sa saya. At sa katuwaan kapag namihasa, paglaki walang hihinting ginhawa. Para nang halamang lumaki sa tubig, dahoy nalalanta, munting di madilig, ikinaluluoy ang sandaling init, ganyan din ang pusong sa tuway maniig. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni, sa hatol ay salat, masakla pang bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. 
Si Malagpas yan. Ang tagal-tagal na niya sinulat yan. Totoo pa rin. Yung sobrang pinapalaki sa sarap, bihirang magbunga na nagiging mabuting tao. Huwag niyo naman torture yung anak niyo, balutan niyo ng barbed wire, takpan ng tape ang bibig, gutumin. Hindi. Pero hayaan niyo mahirapan kasi sa paghihirap, nagkakaroon ng values. Ang sobrang ginhawa, insensitive to the needs of others. Nagiging selfish. So do what you can for seniors to maximize their comfort, happiness, and peace of mind. Sabi ng Panginoon sa Genesis 15.15, Pahahabayan ko ang inyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Ito ang pangako niya sa mga taong aalalahanin siya all the stages of their lives. And what do you do with seniors? Maximize their power to do the most good. Deuteronomy 5.33 Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganoon, sasagana kayo at hahaba ang buhay niyo. Siyempre, if you're playing it safe, if you're alright, mamiminimize yung mga possibilities na mapaagang yung kamatayan. Ibigay sa seniors ang privilege discounts nila. Do not problematize life and old age. Maghanda sa yung parating at napagiging senior kung hindi ka pa senior. Be productive and enjoy every stage of your life. Live your life well. Then enjoy your senior years. Then meet your maker.